மனித குலத்திலே தெரியாத கேள்விகளுக்கான பதில்கள் இன்னமும் எவராலும் தீர்க்கப்படல விஞ்ஞானிகள் ஒரு மனிதன் இறந்த பிறகு அவனுக்கு நேரும் மர்மங்கள் மற்றும் சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் பற்றி இன்னமும் ஆராய்ந்து வராங்க ஆனாலும் அதையெல்லாம் தாண்டி சில மனிதர்கள் மரணத்தை பார்த்து திரும்பி வந்தும் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் நம்மளால் நம்ப முடியுமா உண்மையிலேயே சிலரால் அது நடந்து இருக்கிறது அவர்கள் மரணத்திற்கு பிறகு சந்தித்தமான சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் இப்பொழுது பார்க்கலாம் ஆனால் அவர்களின் பெயர் குறிப்பிடலை அவங்க சந்தித்த சூழ்நிலை பெயரா மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு புத்தகத்தை படிப்பது போல சில வருடங்களுக்கு முன்பு அந்த நபருக்கு அறுவை சிகிச்சை நடைபெற்றது அந்த ஆப்ரேஷனில் நடக்கும் போதே டாக்டர்கள் எல்லாம் அவர் இறந்து போனதை உறுதிப்படுத்தினாங்க ஆனாலும் மருத்துவர்கள் அவர்களின் ஆப்ரேஷனை முடிக்க முடிவு செய்தனர் சில நிமிடம் ஆனதும் மருத்துவ கருவியிலிருந்து ஒரு சின்ன அசைவு என்னவென்று பார்த்தால் அவர் மறுபடியும் உயிர் பிழைத்த அதிசயம் எல்லாம் முடிந்தவுடன் அவரிடம் கேட்கப்பட்ட சுவாரஸ்யமான கேள்விக்கு அவர் கொடுக்கப்பட்ட பதில் நான் விண்வெளியில் இருப்பது போல இருந்தது ஆனால் என்னை சுற்றி எந்த நட்சத்திரமும் ஒளியும் இல்லை என் உடம்பு எந்த ஒரு பசியையும் சூடோ குளிரோ என்னால் உணர முடியலை ஆனால் எனக்கு பக்கத்தில் அன்பான வெளிச்சம் இருப்பது தான் நான் உணர்ந்தேன் நான் இறந்து போவதற்கு முன்னையே என் நினைவில் வைத்திருந்த சில விஷயங்கள் எனக்கு ஞாபகம் இருந்தது ஆனால் அந்த ஞாபகம் எனக்கு கஷ்டத்தை ஏற்படுத்தலை எங்கேயோ மிதந்து கொண்டு ஒரு புத்தகத்தை புரட்டி கொண்டு இருந்தேன் ஆனால் ஏதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல சில விஷயங்கள் என்னோட எண்ணங்களை மாற்றியது இப்போ என்ன இறந்து போ என்று சொன்னாலும் அதற்கு நான் கவலைப்பட மாட்டேன் என்று சுவாரஸ்யமான பதிலை கொடுத்தார் இரண்டாவது அன்பான ஒருவரிடமிருந்து வருகை ஒருவர் தனது மோட்டர் பைக்கில் ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடை கடக்கும் போது அவர் தூக்கி எறியப்பட்டு சம்பவ இடத்தில் உயிர் பிரிந்து போனார் ஆம்புலன்ஸ் வருவதற்கு முன்னே டாக்டர்கள் அவர் இறந்ததை உறுதிப்படுத்தினாங்க இரண்டு மணி நேரம் கழித்து அவர் வயிற்றில் ஒரு மாற்றத்தை டாக்டர்ஸ் உணர்ந்தாங்க உடனடியாக மூன்று மணி நேரம் நடந்த சிகிச்சையில் அவர் உயிர் பிழைத்தார் அவர் கூறிய பதில் எல்லோரையும் வாய் மூட வைத்தது அப்படி என்ன அவர் கூறினார் சில நிமிடம் நான் நடைபாதையில் இருப்பது எனக்கு இன்னமும் நினைவு இருக்குது என்ன சூழ்ந்து ஒரு அமைதியை நான் உணர்ந்தேன் ஆனால் நான் தூங்கவில்லை காரணம் என்னை யாரோ கூச்சலிட்டு கூப்பிட்டாங்க ரேஞ்சர் கமான் கெட் அப் என்று இரண்டு முறை எனக்கு கேட்டது பின்னர் யாரோ என் தலையில் ஏதோ ஒரு பெரிய கணத்தோட ஒரு தலை கவசத்தை வைக்கிறாங்க எனக்கு மிகவும் கடினமாக இருந்தது நான் என் கண்ணை யாரென்று திரும்பி பார்க்கும்போது என்னோட தம்பி இன்னொரு பிளாட்ஃபார்மில் அவன் உட்கார்ந்து இருக்கிறத நான் பார்த்தேன் ஏன்னா என்னோட தம்பி பல வருடங்களுக்கு முன்னே அவன் இறந்து போனதை குறிப்பிடுறாரு எனக்கு இன்னமும் நினைவு இருக்குது என்னோட தம்பி என் கை கடிகாரத்தை பார்த்து அவர்கள் விரைவில் இங்கு வருவார்கள் நாமே பிரிந்து சென்று விடுவோம் என்று அவன் தம்பி கூறியதாக அவர் குறிப்பிடுகிறார் நான் இன்னமும் விவரங்களை தர விரும்புகிறேன் ஆனால் நான் நிறைய சம்பவம் என் நினைவில் இல்லை என்று குறிப்பிட்டு முடித்து விடுகிறார் மூன்றாவது அ கார்டன் இந்த ஒரு சம்பவம் எல்லோர் மனதையும் உரைய வைக்கும் கூடிய ஒரு சம்பவம் மருத்துவமனையில் அவர் சிகிச்சைக்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தார் ஏதோ ஒரு மருத்துவர்களின் தவறான செயலால் அவரது இதய துடிப்பு நிறுத்தப்பட்டது அவருடைய மனைவி குழந்தைகள் எல்லாம் ஒரு விபத்தினால இறந்து போயிருந்ததையும் நான் உறுதிப்படுத்துகிறேன் பின்னர் பல முயற்சிகளுக்கு பிறகு அவர் மீண்டும் உயிர் பிழைக்கப்பட்டது அந்த ஒரு தருணம் அவர் கூறியதாவது நான் ஏதோ பின்னோக்கி போவதாக எனக்கு தெரிந்தது தண்ணீர் வழியாக இழுப்பதாகவும் ஒரு கருப்பு நிறம் என் கண்முன்னாடி தோன்றியதும் பின்னர் அது திடீரென்று கண்ணை திறந்து பார்க்கும்போது நான் ஏதோ ஒரு பெரிய கார்டன் போன்ற தோட்டத்தை உற்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் அந்த தோட்டம் பூக்களால் நிரப்பப்படவில்லை ஆனால் தூசி புல் நடுவில் 
ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு பயணம் நான் அதை நோக்கி போகும்போது என் இரண்டு குழந்தைகள் மற்றும் என்னோட மனைவி விளையாடு கொண்டிருந்தாங்க நான் அந்த இடத்தை நெருங்கி போன அவங்க என்னை கட்டிப்பிடித்து அவங்களோட கண்ணீரில் அன்பை வெளிப்படுத்தினாங்க ஆனால் எனக்கு ஒரு விஷயத்தை தேர்வு செய்ய முடியும்னு எனக்கு அவங்க சொல்கிறாங்க அது என்னென்னா நான் இங்கேயே இருப்பது இல்லைனா நான் அவங்கள விட்டு வெளியே போவது ஆனாலும் என்னால் என் தாயை விட்டு விட்டேன் என்று கூறி நான் வெளியில் வந்துவிட்டேன் என்று குறிப்பிடுகிறார் என் மனைவியிடம் நான் சொல்கிறேன் என்னோட அம்மா எனக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறாங்க நான் போகிறேன் என்று அதுக்கு என் மனைவியும் ஒத்துக்கொள்கிறாங்க நான் மீண்டும் என் உடலை தேடி ஓடுறேன் என்று சொல்லி முடிக்கிறார் நம்ம வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ கேள்விகள் இருந்தாலும் இந்த மரணத்திற்கு பின் என்ன நடக்கும் என்ற சுவாரஸ்யமான கேள்விக்கு பதில் தெரிந்து கொள்வதற்கு மிகவும் எல்லோரும் ஆவலாக தான் இருப்போம் இதுவரும் நம்ம உலகத்தில் தீர்க்கப்படாத கேள்வியில் இந்த கேள்வியும் ஒன்று